So, now we the application of operations amplifier. This is a concept of linear integral circuit. Okay, so, that's why I have a software trainer, software engineer, and a job consultant. So, if you are going to a job consultant, I got almost 16 international awards. I got almost 16 international awards. So, Microsoft is the most valuable professional award. So, let's start it. Now, we will talk sign changer. First of all, what is the operational amplifier? That is the circuit. The circuit is operated and amplified. Change the signal. One input is the input. One input is the input. One input is the input. One input is the I want to do some manipulation. To manipulation and amplify the output and the circuit is the operational amplifier. So, input and output is the that is the operation amplifier. That is a triangle symbol and plus and minus. Let us start it. Sign changer is very simple. I am going to give an input. I am going to give a positive input. What do you think about the sign changer? It will be a negative input. In the zero phase, it will be the opposite of the data. So, if you want to give a voltage, it will be the sign changer. It will be the sign changer. So, how do you do this? This is your operational amplifier. Here, you can say your impedance, inductor, and you can say your inductor. You can take the output here, and you can take the feedback from the input. So, there is a voltage. So, this is your impedance circuit. You can say this is your Z1. You can say this is your operational amplifier. You can take the output from the output. Okay, so this is the same thing. This is the operation amplifier. This is the sign changer. This is the phase inverter. So, let's go. The sign changer and phase inverter is the same thing. Cascade sign changer. How do you do it? So, you can see. Actually, there is a plus. So, if you change the plus, you can change the plus. There is a minus. What is the plus? That is 0. You can see the zero. So, what I put in the input is the output. So, this is the cascading sign changer. So, you can use the two amplifiers, the two operational amplifiers. This is the cascading sign changer. So, we can see the scale changer. So, we can tell you what the name is. What is the value of the scale changer? So, now you have the data. So, you have the data. So, if you have the data, you have the data. You have the data. You have the data. That is the scale changer. The scale changer is the same thing. So, the input is the voltage. That is the x value. That is the operation of the x value. Add the x into the output voltage. So, the input is the scale and change. That is the scale changer. So, the real constant is the real constant. The ratio is the same thing. The Z of F is the same thing. The Z of F is the same thing. Is that I in here? So, this is what we do is equal to So, is that F divided by is that I So, impedance value is equal to K So, in the closed loop And the closed loop would gain by the minus K That is the value So, we say So, if you input value is minus K So, what you do is that I am the same So, now, if you have 10 If you have 10, you will have 20 If you have 10 10 into minus 2 into minus 0. So, that is the first line. Now, let's see. This is the scale change. Okay, now. What is the phase shift circuit? The phase shift circuit is what we have to say. That is, if we have 0, 90, 180, 270, a phase, a angle wise, a delay circuit. Phase shift circuit. How do you say this? So, what do you say? There is an input voltage. If I change the x degree, x into v voltage is the degree wise output. That's why we have a small circuit. This is the diagram. This is the actual input. If you change the phase shift, you can change the phase shift. It's the output. So, if you change the output, you can change the degree wise. That's the phase shift circuit. If you look at the diagram equations, you can change the phase shift circuit. The phase shift circuit is the exact frequency wave form. You can change the phase shift circuit. You can change the phase shift circuit. Let's see the voltage follower. 
ஸோ வோல்டேஜ் ஃபாலோவர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என்ன இன்புட் கொடுத்து அதே தான் அவுட்புட்டாக வரப்போதுங்க சில நேரத்துங்களை வந்து என்னோட ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையில் வந்து ஐ நீட் ஏ சர்க்கியூட் விச் ஷுட் நாட் கெட் எனி இலக்கியா உனக்கு வந்து ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடாது அதனால் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டால் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இந்த வோல்டேஜ் ஃபாலோவரை பயன்படுத்துவாங்க ஸோ வோல்டேஜ் ஃபாலோவர்னால் வந்து அதோடய இன்னொரு பேர் இதெல்லாம் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க ஸோ கேட் எக்ஸாம்லையும் கேட்பாங்க யூனிட்டி கெயின் ஆம்பிளிஃபையர்னு வாங்க பஃபர் ஆம்பிளிஃபையர்னு வாங்க ஐசோலேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதனுடைய வோல்டேஜ் கெயின் எப்போவுமே ஒன்று தான் ஏன் சொல்லுங்கள் வி அவுட் எவ்வளோ இருக்குன்னா வி இன்னு அவ்வளோதாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதுதான் வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடய இன்னொரு பேர்லாம் இங்கே பார்த்துக்குங்க சரிங்களா இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக பயன்படுத்த முடியாது சரி ஏன்னா என்ன இன்புட் கொடுத்து அதே தான் வருது எதுவுமே மாறவே இல்லை அதனால் வந்து எதுவுமே பண்ணாத தொட்டு இது வந்து வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் வந்து இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரி இப்போ பார்க்குறது வந்து வோல்டேஜ்லேருந்து கரண்ட்டு எப்படி எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வோல்டேஜ்லேருந்து கரண்ட்டை நம்ம எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வோல்டேஜ் வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் இருக்குன்னா வந்து அந்த வோல்டேஜ்லேருந்து நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து லைக் யூடியூப்பில் வீடியோவை மட்டும் தான் இருக்குமா இல்லை வந்து லைக் வெப்சைட்டில் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய சே வெப்சைட்டுங்க விக்கிரிகி டாட் காம் ஸ்லாஷ் டுட்டோரியல்ஸுங்க ஸ்லாஷ் லீனியர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இந்த யூஆர்க்கு போனீங்கன்னா வந்து இந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாங்க சரிங்களா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து கரண்ட்டிலேருந்து வோல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி சரிங்களா அப்படின்னா என்னென்னா வோல்டேஜ் நீ என்ன கொடுக்குறியோ டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு கரண்ட்டுங்க நான் பத்துன்னு கொடுத்தா ஒரு வேல்யூ வரும் பதினஞ்சுன்னு கொடுத்தா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இருபதுன்னு கொடுத்தா இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க ஏன்னா டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனலாக இருக்கும் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ நான் அப்படின்னா வோல்டேஜை தானே நம்ம கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு வோல்ட் மீட்டர் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை வேரியபிள் வோல்டேஜை வேரியபிள் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை எனக்கு வேணும் வோல்ட் மீட்டர் சம்திங் எதிர்த்து யூ நீட் எட் டிவைஸ் டு சேஞ்ச் தி வோல்டேஜுங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ என்கிட்ட என்னோட ஆப்ரேஷன் ஆம்பிள் வேலை ஒன்று வந்து நான் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேங்க இன்னொரு இடத்துல என்னோட உலக வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டேங்க வோல்ட் மீட்டர் அந்த மாதிரி சர்க்கியூட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேங்க அதில் இருந்து லைக் ஐம் ட்ரைங் டு ஜென் இங்கே வந்து ஆர்எஃப் இருக்குங்க சரி நான் உன்னுடைய லைக் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ட் இது பேர் சொல்லுவாங்க அழகாக உனக்கு இந்த வி அவுட் உனக்கு வந்துடுங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து ஐ காட்ஸ் ஏ கரண்ட்டுங்க சரிங்களா சாரி இது கரண்ட்டுங்க அம்மீட்டர் மாதிரி ஸோ இது சாரி சார் இது வந்து வோல்ட் மீட்டர் கிடையாதுங்க ஏன்னா கரண்ட்டு வோல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுறேங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கரண்ட் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் இது வழியாக கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறேங்க இதுதான் இன்புட்டாக போகுதுங்க எனக்கு இங்கே வோல்டேஜாக வெளியில் வருது சரிங்களா ஸோ வோல்டேஜாக வெளில வருதுங்க ஓகேவா இதுதான் அந்த சர்க்கியூட் இஸ் ரெக்கர்ட் இஃப் யூர் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ரெக்கேபிள் ஆஃப் மெஷரிங் வோல்டேஜ் அண்ட் யூ டு மெஷர் தி கரண்ட் அவுட்புட்ஸ் சரிங்களா ஸோ என்னுடைய வோல்டேஜை வந்து வோல்டேஜ் எதுக்குன்னா வந்து என்னோடய கரண்ட் என்ன வேரியபிள் ஆகுதுன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சர்க்கியூட் தான் இதுங்க ஓகேவா ஸோ நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்ணுறேங்க வோல்டேஜ் அவுட்புட்டாக எடுத்து அது மூலமாக இந்த கரண்ட் ஒழுங்காக வருதா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணுறேங்க நீங்கள் கேட்கலாம் சார் வோல்டேஜை வெரிஃபை பண்ண முடியுமா எஸ் அடுத்தது நம்ம அதுதான் பார்க்க போகிறோம் வோல்டேஜோட டிஃப்ரென்ஸை வச்சு கரண்ட்டை அவுட்புட்டாக எடுத்து நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுங்க அதுதான் வந்து இதுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்டுங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சர்க்கியூட் நம்ம வந்து லைக் யூ காட்ஸ் ஏ பவர் சர்க்கியூட் ஹியர் மேபி ஏ பேட்ரி சோர்ஸ் ஆஃப் சம்திங் லைக் தட் வை ஆர் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு சென்ட் சம் கரண்ட் அந்த கரண்ட்டுக்கான ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபை நீ தரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு வி அவுட் வந்துடுங்க இது வந்து கரண்ட்லேருந்து வோல்டேஜ் எடுக்கிறதுங்க இப்போ வோல்டேஜ்லேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் இருக்கும் ஸோ ஐ காட் ரெசிஸ்டர் இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் இருக்குது இதிலேருந்து வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சர்க்கியூட்ஸ் அந்த வோல்டேஜும் இந்த வோல்டேஜுக்கும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாகுதுங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது எர்த் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வோல்டேஜ் தரேங்க இப்படி தரும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாகும் இந்த வோல்டேஜை நான் மெஷர் பண்ணுறேங்க இது இன்புட்டாக தரேங்க அது மூலமாக வந்து கரண்ட்டு நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் கரண்ட்டை நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் சார் எவ்வளோ சார் கரண்ட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த வோல்டேஜுங்க இந்த வோல்டேஜை பொறுத்து மாறுங்க ஓகே சார் ஸோ கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி
B1 into RE divided by R1 இது, sorry, இது R2 உங்க, செய்கிலா, plus V2 into RE divided by R2, இந்த மாறி வருங்க, இன்னும் add a circuit என்ன பண்ணும் அப்படினா வந்து, sum of the input voltage of V1 and V2, ரம்ப சிம்பல்ங்க, so condition, ரண்டு condition செய்தில் இருக்குங்க, என்ன condition கடினா வந்து, sir, என்னுடைய R1, R1, R2, இது எல்லாம் same ஆருக்கு sir, அப்படி என்ன அகும் அப்படின் கடினா வந்து, in that case, the sum of the output voltage has given, and the gain is plus 1, so gain வந்து plus 1 ஆருக்கும், செய்கிலா, gain வந்து 1 தான் 1 அப்படின்றமா இருக்கும், if the input resistance unequal அப்படினா, அந்த நேரத்திலதான் என்று output voltage வந்து, இந்த மாறி calculate ஆகும், செய்கிலா, output voltage இந்த மாறி calculate ஆகும் சார் அக்சிலா வந்து ரண்டு எல்லா resistor சேமு அப்படினா V0 is equal to or V output equal to V1 plus V2 plus V3 simple முடிச்சிட்டு பேடு என்ன gain வந்து 1 அதே வந்து resistors அல்லாம் வேற resistors அருக்கு சார் இந்த resistor வந்து இது வேற இது வேற இது வேற இது வேற அந்தமார் இன்சினா இந்த formulaவு நாம் use பாண்ணுங்க சரியில்லா இந்த சர்க்கிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் voltage resistor இங்க R A இப்படி இருக்குங்க அது inverting summing amplifier நான் வந்து இன்னும் resistor நான் இங்க ஏற்பனி இருக்குங்க இன்னும் resistor ஏற்பனி இருக்குங்க so இங்க அக்சில வந்து previousல பாத்தினாம் so இங்க பார்க்கும் நான் 2 இருக்கு இது வந்து minusல கொடுத்து ground பண்ணிருக்குங்க இது நம்மலுடைய previousல பார்க்கலாமா இருக்காண்டு previousல இல்லங்க இங்க பாருங்க இங்க இல்லங்க அதைய வந்து இந்த எடுத்தில பாருங்க இந்த எடுத்தில இருக்குங்க you are able to see it here இங்க பாருங்க இந்த எடுத்தில இருக்குங்க okay வா so இதுதான் நம்மலுடைய circuit or difference இது பேர் வந்து inverting summing amplifier சொல்வாங்க இந்த எடுத்தில வந்து நினைத்தினாம். அந்த எடுத்தில் R comparator உங்களுடு R component நிற்றுக்கலாமே செய்கா இது வந்து நான் இங்கு easy calculate பண்ணில்லாம் இது ஒன்று condition 1 so input resistance என்னுடை input resistance எவ்வளும் கெடினா வந்து R1, R2, R3 எல்லாம் parallel இருக்குங்க so R comparator இது equal to எப்படி இருக்குனா வந்து R1 R input இங்க parallel to RF RF வம் parallel தாம் இப்பதினா இதுவும் parallel, இதுவும் parallel, இதுவும் parallel, இதுவும் parallel So, R comp, அப்படின் பாதினா வந்து, R comp அண்டு கண்டு பிடிக்கிறேன் தான் RI is parallel to RF இது எல்லாமே parallel circuit போட்டினா, இது equal to R comp உனக்கு வரும் இது வந்து gate examல இந்த question கேப்பாங்க So, இது நல்லா பிரிப்பாப் பணிக்கிறீர்கள் So, என்னுடு feedback நான் எடுக்கிறுங்க, so minus நான் முனாடி போட்டுருக்கிறேன். என்னா, அங்கிருந்து வெள்ள வருது, so it should be minus, right? So, இப்படுதான் வருங்க. Okay, வா, minus RF வந்து என்னுடு feedback resistance வருதுங்க, into V is equal to I into R, ohms law. செய்கிலா, so இந்த வந்து அப்படி எடுத்து நான் இங்கே எடுக்கிறுங்க. செய்கிலா, manipulate பண்ணிருக்கும். Okay, so finally இதான் வந்து overall resistance நீங்கள் போடுப் போடுங்க. Okay, so என்ன செய்து R1, R2 லாம் replace பண்ணினா வந்து அதான் இந்த R comp நாம் சொன்னில்லில்லில் அதான் இங்க வந்திர்ச்சியும். Okay, wow. this is how you have inverting summing amplifier. Let's see the sub-reactor. Very simple. Actually, there is two V0. If we minus one, we will have one V0. If we have one V0, we will have two V0. We will have two V0. So, it's minus. Okay, this is how you say sub-reactor circuit. If you say sub-reactor circuit, that is where V, R1 is. That is not where we are. So, we will have to add this. So, if you add or lay, you add the sub-reactor. Okay, that's one thing. So, both inverting and non-inverting inputs are used. So, if you look at the previous circuit, you can see it. If you look at the adder, what I am doing is I am using one input. And I am using this ground. This is the adder. I am using this adder. But if you look at the sub-reactor, what I am doing is I am using this adder. ரெண்டுமே ரெண்டு இன்புடாத் தருதுங்க இது ரெண்டுமே இது வந்து ஒரு இன்புடாத் தருதுங்க 
இது எல்லாமே ஒரு இன்புட்டாக தருதுங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு வோல்டேஜை தரும் இது ஒரு வோல்டேஜை தரும் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் நீ கம்பேர் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணி தான் அவுட்புட் வெளில வருங்க ஓகேவா டென் இருக்குங்க மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது டென்னும் மைனஸ் ஃபைவும் சேரும்போது உனக்கு ஃபைவ் தானே வரும் அதுதான் உன்னுடைய சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்டுங்க அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சரி நான் இங்கே பாருங்கள் சப்ர ஸோ அவுட்புட் சிக்னல் விச் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ இன்புட் வேல்டு வி ஒன் வி டூ அலோவிங் ஒன் சிக்னல் டு பி சப்ராக்ட் ஃப்ரம் அனதருங்க இதுதான் கான்செப்ட்டுங்க நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து நம்ம கண்டிஷன் பார்க்கலாம் ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் என்ன சார் அப்படின்னா வந்து என்னுடைய ரெசிஸ்டர் ஆறு ஆர் த்ரீயும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே ஆர் ஏவும் ஆர் ஃபோரும் ஈக்குவலாக இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்தால் என்ன ஆகும்னா உன்னோட வோல்டேஜ் கெயின் வந்து ஒன்றா மாறும் அதே வந்து இது எல்லாமே ரிசிஸ்டன்ஸ் அன்னிக்குலாம் இருந்தால் என்ன ஆகுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இல்லை நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் ரெண்டு வரணுங்க எப்படி வரும் ஸோ நெகட்டிவ் அவுட்புட் வென் வி ஒன் இஸ் ஹையர் வி ஒன் ஹையராக இருந்து வி டூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் வோல்டேஜுங்க அதே ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பாசிட்டிவ் வோல்டேஜாக வரப்போதுங்க என்னோடய அவுட்புட்டுங்க ஓகேவா இவ்வளோதான் கான்செப்ட்டுங்க இது சப்ராக்டுங்க ஆ இது இன்னும் வித்தியாசங்க ஆடர் அண்ட் சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்டுங்க அப்படின்னா நான் அடிஷன் பண்ணிவிட்டு இதையும் அடிஷன் பண்ணிவிட்டு சப்ராக்ட் பண்ணணுங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு இது ஆடர் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க இது ஆடருங்க இதை நீ ஆட் பண்ணணும் அது பக்கமாக இந்த ஏரியாவையும் இந்த ஏரியாவையும் நீ சப்ராக்ட் பண்ணு இங்கே பாருங்கள் அதை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆட் பண்ணு ஆட் பண்ணு அப்புறம் சப்ராக் பண்ணு ஆடர் சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்டுங்க இது காம்பினேஷன் ஆடர் சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்டாக வருங்க ஓகேவா அதான் கான்செப்ட்டுங்க ஸோ என்னோடய அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து என்ன தீரம் வச்சு இது பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூப்பர் பொசிஷன் தீரம்னா நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் படிச்சிருப்பீங்க எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் வந்து என்னோடய இன்புட் வோல்டேஜ்லாம் ஒரு பக்கம் வருதுன்னா அதை பிளஸ் ஆகிடு இன்புட் வோல்டேஜ்லாம் வெளில போகுதுன்னா அதை அப்போ மைனஸ் ஆகிடு ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஆடர் உனக்கு ஃபைனலாக ஒரு வோல்டேஜ் வந்துடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அதுதான் சூப்பர் பொசிஷன் அல்கோர்தம் சரிங்களா ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைரக்ஷனில் போகிறவங்களாம் என் ஃப்ரெண்டு அந்த டைரக்ஷனில் போகிறவங்களாம் வந்து எதிரின்னு வச்சுங்களேன் நீ மைனஸ் பண்ணால் தான் உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆர் வீக்னஸ் உனக்கு தெரியும் அதான் உனக்கு ஆட் ஆஃப் சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்டுங்க சரிங்களா ஸோ இதை நம்மளும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜுங்க சார் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜோடைய இம்பாக்ட் எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னா இதை ஜீரோ ஆக்கு இது ஜீரோ ஆக்கு இது ஜீரோ ஆக்கு சரிங்களா அதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் டு ஃபைண்ட் த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் வி ஜீரோ ஒன் டியூ டு வி அவுட்புட் ஒன் ஒன்றால் வர அவுட்புட்டுங்க ஒன்றால் மட்டும் வர அவுட்புட்டை நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணால் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோரில் ஜீரோ ஆக்கி விட்ரு சரிங்களா அதான் ஆடர் சர்ப்ராக்டர் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க அதான் இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நான் போட்டிருப்பேன் வி ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீ மைனஸ் வி ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஏன் சார் மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஏன்னா வந்து லைக் இது வந்து லைக் நம்மளுடைய ஆடர் கான்செப்ட் என்ன இந் சப்ராக்டர் கான்செப்ட் என்ன இது வந்து பாசிட்டிவாக இருந்து பிக்கராக இருந்து இது ஸ்மாலராக இருந்தால் நெகட்டிவ் வி ஜீரோ நெகட்டிவ் நீங்கள் சப்ராக்டர் நீங்கள் பார்க்கணும் இதை சரிங்க அதுவே வந்து இது பா இது ஹையராக இருந்து லோயராக இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுடைய பாசிட்டிவாக வரன்றது நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்த்தோங்க அந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து ஜீரோ ஆக்கி வி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் இருக்குன்னா டூவு த்ரீ ஃபோர் எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிடு வி ஒன் மட்டும் வேணும்னா மைனஸ் வி ஒன்னாக வரும் சரிங்களா வி டூ மட்டும் வேணும்னா மைனஸ் வி டூவாக வரும் ஆனால் வி த்ரீனா ப்ளஸ்ஸாக வருங்க ஏன்னா அவன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கான் வி த்ரீ வந்து ப்ளஸ்ஸாக வருங்க அதே நேரத்தில் வி ஃபோர்னால் என்ன வரும் சிம்பிள் சரிங்களா வி ஃபோர்னாலும் அதே தான் ப்ளஸ் தான் வருங்க வி ஃபோர் அவுட்புட் வோல்டேஜும் ப்ளஸ்ஸாக தான் வருங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஆடர் சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக வந்து லைக் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி தான் வி அவுட்புட்டை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ மைனஸ் வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் வி ஃபோர் அப்படின்னா என்னாகும் வி த்ரீ ப்ளஸ் வி ஃபோர் மைனஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ சரிங்களா இதான் வந்து உங்களோட ஆடர் சப்ராக்டர் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் யார் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்ட்டு நான் வந்து காஷ்மீர் இன்ஃபோட்டக்ட்டு ஒரு கம்பெனி நாங்கள் ரன்